Hello everyone, welcome to the 6th grade English class. Today's lesson topic is body build and body size. At the previous lesson, we studied our body parts. Now let's name her body parts. Okay, her name is Michelle. What is it? Please answer. What is it? Yes, it's head. If you say it head, you're right. It's head, you are the best. Next one. What is it? It's hand. If you say it hand, you're right. Next one. What is it? Please, what is it? It's an elbow. Yeah, if you say it elbow, you're right. Okay, next one. What is it? What is it? It's an arm. If you say it arm, you're right, it's an arm. Okay, next one. What is it? It's a chest. If you say chest, you're right, it's chest. Next one. What is it? It's stomach. It's stomach. Okay, next one. What is it? Please answer my question. What is it? It's a knee. It's a knee. If you say it knee, you're right. You are the best. It's knee. Okay, next one. What is it? What is it? Of course, it's an ankle. If you say it ankle, you're right. Next one. What is it? What is it? It's a foot. If you say it foot, your answer is very good. Okay, next one. What is it? It's a leg. If you say it leg, you're right. You are the best. Now, let's invite our physical education teacher. Welcome. Сайн байцаа нь хөөхтүүдээ та нар өөрийн биеийн эрхтнүүдээ англиар хэлж чаддаг шиг ээ өнөөдөр бие бэлдрийн хөгжилтөө өдөр хэмжиж зүү зүү хэмжиж сурцгаая за бид нар хэмжилт хийхдээ шаардлагатх зүйлс маань зориулалтын метр а жин мөн шум өөрийнхөө хэмжилтийг тэмдэглэх дэвтэр бал шаардлагатай за хэрвээ зориулалтын хэмжигч гэрт чинь байхгүй байгаа бол ул ханы хэмжигч ашиглаж болно мөн уян метрийг ханда шалнаас та сүртэл тогтож байрлуулж хэмжилтийг авна хэмжилт авахта өмсөх хувц маань шорт фотолох буюу нэмгүй хувцтай байх хэвээр мөн өмсөж байгаа гутлаа тайлж хэмжилтийг авна тэгвэл хэмжилт маань зүв гарахна за хөвгтүүдээ хэмжилт авах зүйлүүдээ бэлдсэн бол одоо хэмжилтэндээ орцгоо Эхний хэмжилт биеийн өндрийг үзэхдээ ханд нал зогсон дагц дал өвзөг шилэв өсхийг ханд нал зогсноо За шугама метр тулгаж бариад хэмжилтийг авна хөвгтүүдээ шугама метр тулгаж бариад хэмжилт авна За хэмжилттэй авсан бол одоо хүснэгтэн дээр хэмжилтүүдээ бичи. Хүснэгтэн дээр хэмжилттэй бичихтэй. Бидний авах хэмжилтүүд байгаа. За энэ дээр өндрийнхөө хэмжилтийг бичээр өгтөө дээ. За дараагийн хэмжилт маань жин. За жингээ үзэхтэй. Жингээ үзэхтэй хөлд өмрөний хэмжээний зайтай. Цих зогсон А ганцаараа үзэж байгаа тохиолдолд жингээ үзээд жин дээрээсээ хурдан буугаад тоор руугаа харна. Тоор руугаа харна. Тэгэхгүй бол доошоогоо жин дээр гар зогсож байгаа доош арах юм бол буруу гарах магадлал өндөр байгаа шүү хөөхтүүд. За жингээ үзсэн бол жин дээр өөрийнхөө жин дээр бичлэгтэй хийгэрээ дараагийн хэмжилт маань толгойн тойрог. Толгойн тойргийг хэмжигтэй За дагц чихний дээд үзүүр тухыг тойруулж хэмжинэ. 
Ushaka daga yegeri ukhtu de. Himjilte absun bol. Husnikhtun de bichere. Husnikhtun de bichere. Tatlan tarik. Ta tsech ni tarik. Tara gin tarik ban. Tsech ni tarik ga ukhta. Tatni ta dun tsuk. Irikhte imikhte sorukchet. Hukhun degur. Tawarch. Tarul chimjilte gaun. Tsech ni tarik. За хинжилтэй хийсэн бол төвтөртэй бичээрэй. Дараагийн тойрог, бүслэгийн тойрог. Бүслэгийн тойргийг хэмжихдээ цээж таацны гол ор хамгийн нарийн хэсгээр тойруулж хэмжинэ. Хинжилтэй хийсэн бол хөвгтүүдээ төвтөртэй бичээрэй. Тэ. За бид нар багштайгаа хамтарч таван хэмжээсээ зөв авсан гэдэгт багш нь найдаж байна. За одоо эдгээр хэмжилтүүдээс гурван хэмжилтийн Монгол хүүхдийн дундаж үзүүлэлттэй харьцуулж үзнэ. За энэ дундаж бие бэлдрийн хүчлэлтийн шалгуур үзүүлэлтийг 2018 онд боловсролын хүрээлэн гэж судалгаа хийж гаргасан энэ үзүүлэлт байгаа. За эхний үзүүлэлт маань бие өндрийн дундаж үзүүлэлт сантиметрээр бүгдээр явна. За төвшингүүд байгаа. За чиний хямар байна сайн ажиглаж чараарай 11 настай охны Би өндрийн дундаж үзүүлэлтэнд дэтл нь 53 1 метр 53 сантим байгаа бол дундаж үзүүлэлтэнд 1 метр 43 байна хөөхтүүдээ. Хаанарх ямар байна? Харьцуулж үзээрэй. За хөвгүүдийн 1 метр 49 сантим байгаа бол дундаж үзүүлэлтэнд 1 метр 41 сантим байна. За өөрийнхөө харьцуулаараа хөөхтүүдээ. За дараагийн үзүүлэлт маань биеийн жингийн дундаж үзүүлэлт байгаа. За охтын үзүүлэлт маань 11 настай охтын дэд үзүүлэлт 47 кг байгаа бол дундаж үзүүлэлт нь 37 кг байна. За хөвгүүдийн 11 настай охтуудын дэд үзүүлэлт нь 44 кг байгаа бол дундаж үзүүлэлт нь 36 кг үзүүлэлттэй байна. Өөрийнхөө үзүүлэлттэй харьцуулж чараараа хөөхтүүдээ. За сүлийн үзүүлэлт цээжний тойргийн үзүүлэлт байгаа. Цээжний тойргийн дундаж үзүүлэлт маань охтын дэд үзүүлэлт нь 77 байгаа бол дундаж үзүүлэлт нь 68 см байна. Хөвгүүдийн 11 настай хөвгүүд 75 см байгаа бол дундаж үзүүлэлт нь 67 см үзүүлэлттэй байна хөвгтүүдээ. Тэгэхээр эдгээр үзүүлэлтээс өөрийнхөө биеийн үзүүлэлттэй харьцуулж хараарай. За. За энэ эдгээр үзүүлэлтүүдээс харахад ер нь хүүхэд бүр өндөр болох маш их хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. За энэ хүсэл эрмэлзэл тулгуурлан багш нь хоёр багш нь хөвгтүүдтэй өндөр болоход дэмжлэг үзүүлэх тасгалыг одоо заана. Өмнө төлөө ичээд дээр үтсэн тасгалаа баттгаад бүтэрэ би ялалтай хийцгээе. Дага тэгээрэ хөтүүтэ. За эхний марш 1 2 3 4 5 6 7 Basic step зүг үлнээс суглаа. Энэ 1 2 3 4 5 6 7 8 хурдан энэ 1 2 3 4 5 6 7 Баруу үлнээс явлаа 1 2 3 4 5 6 7 8 нарагийн цол степ тач 1 2 3 4 5 6 7 8 хурдан явлаа 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 марш 1 2 3 4 5 6 7 basic step явла 1 2 3 4 5 6 7 зүүнээс баруунаас 1 2 3 4 5 6 7 step touch 1 2 3 4 5 6 7 march 1 2 3 4 5 6 7 болно За одоо бүгдөрө өндөр болоход дэмжлэг үзүүлэх тасгалаа орцгой. Эхний тасгал бэлтгэх байдал хөлөө нийлүүлж цэг цогсно. Цонгоож хоёр гараа газар туулж урагш гараараа хоёр алхам хийв. Энэ байдлаас бие чангалан барьж өвдгөө нугалахгүй хөлийн улыг газраас хөндөр өгөхгүй бариул боломжтой. За багш хажуугаас тасгалаа хийж гүйцэтгэн багшийга дагаа ягэр өгтүүдэ. Тасгалаа хийж явах явцтай амьсгалаа аваад гаргах хэрэгтэй шүү. За энэ хүү тасгалыг 30 секунд дээр буруу удаагийн давтамжтай хийж гүйцэтгэрээ хөөхтүүдээ. 
За дараагийн засгал тул ч ивдсэн байна. Бэлтгэ байдал. Тул ч ивдсэн байдлаас тазыг газар хүргэж цээжээр аль болох гэдэг ч өгнө. Мөн дасгалыг хийж явах та амьсгалаа зөв хөв арилж явах хэвээр. Амьсгалаа гаргаа аваад гаргаа шүү хөтүүдэ. За дасгалыг хажуудлаас гүйцэтгэе багшаагаа дагаад хийгэрээ. Дасгалыг 30 секунд дээр 3 удаагийн давтамжтай гүйцэтгэх юм артаа хөтүүдэ. За дараагийн дасгал бэлтгэ байдал өвдөгдөр тулж зогсно. Өвдөгдөр тулж зогсоод зүү хөлийг урагш чийж хоёр гарыг айл болох жийсэн хөлийн ул руу хүргээд эцсийн цэгт хүргэн барина. За барьж байгаа хтаа мөн амьсгалаа авч гаргах хэвээр. Өвдөг нь уулахгүй байна. За багш дасгалыг эсрэг талтаа давтна. Хажуу талаас дагаад хэгэрээ өгтүүдэ. Дасгалыг хийхдээ 15 секунд дээр 3 удаагийн давтамжтай хоёр үл дээр ээлжилж хийнэ. Дараагийн засгал үл төмөрний хэмжээний зайтай гарыг цээжний урд алгаа нийлүүлж барина. За амьсгаага аваад гараа ажмаар дэшнэ. Тэн илгэн за аль болох эцсийн цэг хүртлээ дэшээ тэмүүлж өгнө. Барилаа 3 секунд дээр барилаа амьсгаага төгжлээ. 1 2 3 гараа булглаа. Гараа булах та амьсгаага гаргана. За дахиад дагаа хэгэрээ өгтүүдэ. 1 2 амьсгаага аваарай төгжлээ. 1 2 3 булглаа. 1 2 3 болно. За хөвгтүүдэ саяныхаа багшийн заасан дасгалыг гертэ давтамжтайгаар гүйцэтгэх гүйцэтгэж байж чиний бид илүү үр нөлөө үзүүлнэ. Эдгээр дасгалуудаас гадна дэс тоглох дугуунах усан сэлэх төрнийх нь дүүжигдэх дасгалуудыг дүүжигнэх дасгалуудыг тогтмол хийж ээж өндөр болох үр нөлөө чи ихсэн шүү хөвгтүүдэ. Анхаарах зүйл маань бол дасгалыг байнга давтамжтайгаар гүйцэтгэх мөн дасгал төлөвлөгөөнийг хийсний дараа судлалт сонголтын засгалыг тогтмол хийх шаардлагатай шүү хөвгтүүдэ. За одоо би би бэлтрийн хөдөлгөөнийг хөгжилтийг дасгал төлөвлөгөөнөөс гадна эрүүл мэнд маш их чухал. За тэгэхээр эрүүл мэндийн багшийнхаа зөвлөмжийг хүргэе яа хөвгтүүдэ. өнөөдөр бинт тамирын хичээлээр дасгал хөдөлгөөний талаар үтсэн. А дасгал хөдөлгөөний явцад би маходоос ялгарах усны хэмжээ, усны ач холбогдол, хэрэглээний талаар эрүүл мэндийн хичээлээрээ үзэх болно. Дасгал хөдөлгөөн бол мэдээж эрүүл чирэг бий бэлтэртэй байхын үндэс олдог. Өвдөдөө дэлгэцэн дээрх зургийг ажиглаарай. Дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийх За мөн амар чөлөө цагаараа сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, гар бөмбөг зэрэг спортын төрлүүдийг сонгож хичээлнэ. За мөн гүүл дээр хичээлдэх бясалгал хийх, царих даа дасгал, агаарын тенс, дэс тоглох, дугуй унах зэрэг дасгал хөдөлгөөнүүдийг тогтмол хийх нь хүүхдийн бие бэлдрийн өс төгсөлтөнд нөлөөтэй. Тэгвэл хүүхдүүдээ дасгал хөдөлгөөн хийх явцад чиний бие махбодод ямар өөрчлөлт гардаг вэ? Ажиллаж үтсэн үү? Бийн тамирын хичээлээр та нар дасгал хөдөлгөөн хийгээд бийн тамирын хичээлд орсны дараагаар амч нь их цангаж байгааг анзаардаг баг. Тэгвэл дасгал хөдөлгөөн хийх явцад биес их хэмжээний нэлээдгүй хэмжээний ус шингэн ялгардаг. Арьсаар, хөлсөөр, амьсгалаа мөн бодисын сүлцэний явцад шингэнэд гадагшлуулдаг. Хэрвээ энэ алдагдсан шингэний нөхгөө л яах бол хөвгтүүдээ та нар юу гэж бодож байна? мэдээж чиний бие махбод ядарсан байна, сүлдсэн байна. Магадгүй өвчин имгэд төрдөг эрсдлийг тагуулж болно. Хүүхдүүдээ хүний бие махбодод усны эзлэх хувийг дэлгэцэн дээрх зургаас ажиглаарай. Хүний тарихны 75 хувийг ус эзлдэг байхад цусны 92 хувийг эзлдэг байна. Ясны 22 хувийг эзлэхэд өлчингийн 75 хувийг ус эзлдэг байна. За тэгвэл би махбодод байгаа энэ ус нь ямар ач холбогдолтой болохыг ярилцъя. Биеийн дулааныг зөвцүүлэх, ус давсны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, би махбодод ашигтай бодисыг зөөврлөх, дотоод эртнүүдийг хамгаалах, мөн би махбодыг чиглэлийг байлгах, эд нисэн бүтцийг үүсгэх, 
сэтгэн бодох чадварыг нэмэг дүүлэх биэс хорт бодсыг гадагшлуулах үрхтэй. Тэгүл дасгал хүдлгон хийх явцад та нар анзаалсан байж болон хүлийн болчан өвтдүүг тэгэл хүлийн болчан өвт хүйд би мах бодод сүүний хүчил үүсэж тэд одоо хорт бодс ялгардаг байх нь тэгэл усны тусламжтайгаар тэр хорт бодс нь биес гадагшлуулдаг байх нэ гадагшлуулдаг байх нэ хүүхдүүдэд чи өөрөө би мах бодод ус тутагдаж байгааг мэдхгүй ус чамд тутагдаж байна уу үгүй гэдгийг дараагийн жижигэн сорилоор хийцгээж үзүүлье багшаагаад байгаа тийгэрэ гарын алхыг доош харуулан байрлуулна. Шууны хэсгээс 1 см зуу заам та чимхэд 50. Энэ гэхэд чиний арьс ямар хугацаанд хурдан хугацаанд хэвэн болж байвал шингэн тутаагүй гэсэн үг. Арьс нь 2 секундын хугацаанд хэмжээндээ оруул шингэн тутсан гэж үздэг. Арьс 2 секунд түүнээс дээш хугацаанд одоо хэвэндээ орох юм бол шингэн ихээр тутсан гэж үздэг. Хүүхдүүд төвтүүдээ та нар өөрсдийнхөө арсан дээр туршаад үзээрэй. Энэ туршилтыг биеийн альч хэсэгт хийж болно бас. Одоо бүгдээрээ хоногт уух усны хэмжээг хэлэгцэн дээрс харъя. Дэлхийн гэрэл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөснөөр хүний биеийн би физиологийн одоо хэрэгцээг бүрэн хэмжээнд хангахын тулд та өдөрт 2-оос 2.5 литр усыг уух шаардлагатай гэж зөвлөмжлсэн байдаг. Одоо бүгдээрээ бас нэг хөөрхөн тооцоолыг томьяны тусламжтайгаар хийж үзье. Хүүхдүүд та нар өдөр дуух шингэний тэм зөвстөө хэмжээгээ хэмжиж үзсэн үү? А мөн өдөрт хідэн аяг уух ус уух ёстой вэ гэдгийг анзаарч мэдсэн үү? Хүүхдүүд та нар биеийн тамирын хичээлээр өөрийн биеийн өндөр жинг хэмжиж мэдсэн байгаа. Энэ жишээн дээр багш нь дундаж жинтэй хүүхдийг авч үзлээ. За 40 чи хэрвээ 40 кг жинтэй бол 8 хуваагаад өдөрт 5 аягыг аяг ус уух хэвээр юм байна. Ямар хэмжээний ус уух вэ гэдгийг өдөрт уух шингэний хэмжээгээ гаргахдаа аягны тоогоор авч үздэг. Тэгэхээр хүүхдүүд та нар биеийн тамирын хаан хичээлийг эрүүл мэндийн хаан хичээлтэй холбож өөрийнхөө өдөрт уух усны хэрэглийг тооцож үзээрэй. Хүүхдүүд дэлгэцэн дэрэх зургийг ажиглаад та нар уух дуртай шингэн болгон усыг орлож чадах уу дөнгөл тийгээд зэрэг Хүүхдүүд дэлгэцэн дээр эрүүл амьдралын таван дадлыг харуулж байна. За өөнд ажил амралтын дэглэм хоолт, хөдөлгөө, хорт зуршил, зан үйл ордог. Зургийг ажиглаад өдрийн дэглэмээ зохиогоороо. Өглөөний онд аууж байгаа хүүхэд байна. Хичээлээ хийж байгаа сурагчд унтаж байгаа хүүхэд Үдийн хоолоо идэж байгаа хүүхэд за дасгал хөдөлгөө хийж байгаа хүүхэд цэвэрлэгээ буюу биеийн хөдөлмөр хийж байгаа хүүхэд байна. За чөлөө цагаараа тоглож байгаа хүүхэд байна. Эдгээр зургуудаас шиг болгоод чи өөртөө тохируулаад өдрийн дэглэмээ зохиож мөрдөрэй. Унтаж амрах нь бие махбодын хөсөл төрөлтөд эргээр нөлөөлдөг. 11-ээс 12 насны хүүхдүүд хэдэн цаг унтах ёстой вэ? гэвэл 10-аас 11 цаг унтах ёстой юм байна. Хүүхдүүд та нарыг унтчих явцад 22 цагаас 0.3 цагийн хооронд өсөлтийн даавар итгэхтэй ялгардаг учраас эрт унтах хэрэгтэй. Одоо зөвстой хоолтын талаар ярий. Зөвстой хоолно гэдэг нь чи өөрийнхөө эрүүл мэндэд тохируулсан тижээллэг чанартай олон нэр төрлийн хоол хүн сэргэлэх мөн тохирсон хэмжээгээр хэрэглэх нь хэрэгхийг хийж байгаа маа. Улс орон бүр өөрийнхөө онцлог тохируулсан хоол эрүүл хоолох хаалтын зөвлөмжийг босруулсан байдаг. Тэгвэл Монгол хүн Монгол гэрээ дүрсэн одоо хаал тэжээлийн таван бүлгийн харуулсан зурглалаар зөвлөмжлөх юм аа. Хүүхдүүд та нар энэ зөвлөмжийн дагуу тэжээллэг чанартай олон нэр төрлийн хаал хүнсийг тохиромжтой хэмжээгээр хэрэглэх нь зүйтэй. Хоногийн хаалны зөвшөөрсөн хэмжээг 100% гээд аваад үзвэл өглөөний цай 25%, багуудын цай 10%, Их үдийн хоол 45%, их үдийн цай 10%, орой хоол 15%-аар байх нь зөвхөстэй байдаг. Байгалийн хүчин зүйлс нь эрүүл чийрэг биелттэй байхын үнд сууж өгдөг. 
манай монголчууд эрт дээр үеэсгэлэн байгалийн хүчин зөвлүүдийг ухаалгаар ашиглаж ирсэн байгаа. Тэлгэцэн дээр их зургийг анхааралтай ажиглаарэ. Нарны гэрлээс би махад ягаан туяг авч ирэхэлдэг. За бид нэр арьсаар тосны бодчихаанаас тослог ялгарч тэрэн витмин D2 хувраад би махадд цусаар цусны суцаар шимэгддэг. За би махадд бас хэрэгтэй зүйл бол ясны найрлагад ордог кальцийн хэмжээг нарны туяанд цэмжтэйгээр бид олж авдаг байх нэ. За мөн бидний бидэнд цэвэр агаар амьсгалах хамгийн гол зүйл болчихдог. Цэвэр агаарыг бид нар хаанаас олж авдаг вэ гэхээр ой мод сургалтай газраас олж авдаг. Тэгвэл ой мод ургамал гэдэг бол ногоон ургамал бол бидний цэнгэг агаарын их үүсвэр уурхай болж өгдөг юм байна. Усан цэлх нь хамгийн сайн чирэжүүлэх харгын нэг болдог. Яагаад гэвэл нарны гэрлийг, агаарыг хамт авдаг учраас байгалийн хүчин зүйлд энэ энгийн арга юм аа. За ингээд эрүүл мэндийн хичээлээр бид нэр эрүүл амьдралын таван дадлыг мөн байгалийн хүчин зүйлээр хэрхэн яаж чирэгжиж болох талаар үзлээ. Хүүхдүүд би энэ тамир эрүүл мэндийн агуулгаар үтсэн мэдлэгээ англи хэл дээр баттгацаа. Today we have learned many things for physical education and health. Now let's learn new words related to the topic. Okay, please look at the picture. Please repeat after me. Height. Height. Okay. Of course, I think you know this picture. So please write your height on your notebook. You should write, my height is. Okay, please write. Okay, now let's, next picture. Wait, wait. Please write on your notebook your weight. You should write, my weight is. Okay, okay, next picture. Do you know about your head size? Please write on your notebook your head size. You should write my head size is. Did you write? Okay, you are the best, very good. Next picture, chest size, chest size. Please write your chest size on your notebook. You should write your chest size on your notebook. Okay, next picture, look at the picture. This is waist size. You should write your waistline on your notebook. Okay, do you know the active exercises? What is active exercises? Of course, yes, I do. Okay, I wanted to ask you again, do you know active exercises? Of course you know active exercises. Let's practice. Okay, look at the picture. What kind of active exercises? What kind of active exercises? You can see on the picture. Of course, walk. What is walk? Do you like to walk? Yes, I like to walk. Let's repeat one more time. Do you like to walk? Yes, I like to walk. Okay, next picture. Look at the picture. Swim. Does he swim? Does he swim? Yes. He swims very well. Does he swim? Yes, he swims very well. Very good. Next picture. Ride a bicycle. Ride a bicycle. Do you like ride a bicycle? Now let's make conversation. What are they doing now? What are they doing now? They are riding 
bicycles. They are riding bicycles. Okay, very good. Okay, now let's look at the next picture. Do you like to run? Yes, of course. We like to run. My friends run every day. My friends run every day. Okay. Please eat healthy food every day. Do you know about healthy food? Yes, of course, you're right. And by the health teacher, you should, you have to drink five cups of water every day. Do you drink water? If you said yes, you are the best. And every day, be happy. Be clean. Be healthy. Okay, now let's invite our information technology teacher. Сайн бацхан нөө мэдээллийн эрэн зууны сурагчдаа. Өнөөдрийн хичээлийн агуулгыг, мэдээллийн технологийн хичээлийн хүчээлтэй холбон бас эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах талаар үзэж судална. За. Хүүхдүүд та бүхэн өдөр бүр компьютерийг хэрэглэх шаардлага гардаг. 11-12 насны сурагчд эрүүл мэнд бие биелдрийн хувьд хөгжиж яваа учраас бас эрүүл мэндээ хамгаалт зөв хэрэглээтэй байх нь зүйтэй юм аа. За компьютерийг өдөр бүр хэрэглэхэд орчин техник хэрэгсэл зөв дадал хөвшил маш чухал байдаг. За тэгэхээр хүүхдүүд бүгдээрээ бас энэ дээр анхаарч өдөр тутмынхаа зөв дадал хөвшил болох нь зүйтэй юм аа. За хүүхдүүдээ өдөр бүр компьютерийн ард суухдаа хэрхэн зөв суух нь зүйтэй болохыг энэхүү бичлэгээс харцгаая яа. За буугүй гар хэрхэн хаан байрлах ёстой бэ гэдгийг хараарай. За буруу байрлуулсан байна энэ сурагч. За зүгээр цөмөрөө зөв байрлалыг харцгаая. За буугыг ширэн дээр бүтэн байрлуулна. За дахин нэг харцгаая. За хөл хаана хэрхэн байрлахыг харцгаая. За өгдөг бол 90 градуст байхсгүй. За зөв байрлалыг харцгаагаарай. өвдөгний буулгалаа. За дахин нэг харцгаая. Өвдөгний буулгалаа. За урагшаа бүхэд сух бол буруу. За сурах жирмэн бол урагшаагаад электрог бүхийсэн байна. За зүгээр бүгдээрээ зөв суултыг харцгаая. За дахин нэг харцгаая. За мэдээж их цух ёстой. Бие хит барихгүй чөлөөтэй байх ёстой. Өөртөө эвтэхнэр суух нь бол зөв. За дахин нэг харцгаая. За ингээд бүгдээрээ компьютерийн ард хэрхэн зөв суух талаар үзэж судаллаа. За бүгдээрээ алин зөв суулт болохыг харцгаая. За сайн хараараа өгтүүдээ. За эхний суулт бол ул биш байна. За хоёр дахь суултыг хараарай биш байна. За гурав дахь суултыг хараарай биш байна. За тэгвэл зөв суулт юу юм бол харцгаая. За энэ дэс харах юм бол ул сандал дээр эхцгэн сууж а тохоогоо ширэн дээр бүтэн байрлуулж дэлгэцийн өмнө эхц толгойгоо байрлуулж суух ёстой юм байна. За энийг сайн харж аваад өдөр тутмынхаа а хив ажилд дадал болгож сураарай. За мөн бас компьютерийн ард суухад бас баримтлах эрүүл ахын шаардлага бол байдаг. За тэгвэл үүнийг кинонос бичлэгээс үзэж судална. За дэлгэц дээр нарны гэрэл шүү тусах хэсэг байгаа. Дэлгэц бол маш хурц гэрэлтэй байдаг учраас 
За хаалтыг хаалаа. За энэ бол зүг байрлал юм аа. За дахин нэг харцгаая. Дэлгцийн дэлгцийн гэрэлтүүлгийг багсгалаа. За одоо бүгд нэрэ компьютер хаан дэлгцийн тохиргоо хийцгээн. За тэгэхэнд бол харан хуу газар байхсгүй. За бол гэрэлтүүлгээ асах хэвээр. Харанд муу учраас за бол гэрэлтэй газар компьютер хаас өгс. За дахин нэг карцгаая. За бас өрөөнд агааржуулт маш чухал тийм ээ. Агааржуулт муу өрөөнд ажиллаж болохгүй. За гоо өрөөнийхөө агааржуултыг ажиллуулах хэвээр. За муу сэнс вэж болно, сэнс асааж болно. За дахин нэг карцгаая. Цонхон онгойлгох, заагаар оруулах хэвээр. А бас бүгчэн агаар муутай өрөөнд бас суух нь буруу юм аа. За дахин нэг карцгаая. Өрөөнийхөө цонхыг онгойлгом, дахин нэг оролдож үзье. За ингээд бүгдээрээ компьютерийн эрүүл ахуйн зөв ойлголттой болсон гэдэг багш нь найдаж байна. За одоо бүгдээрээ энэ зургийг карцгаая. Энэ зург дэлгцийг бүгдээрээ анхааралт хараад за эхний сургач бол компьютерийн арт хэрхэн суусан байгаа карцгаая. За энэ бол ул хүүхэд бол компьютер арт өдөрт 10-аас 12 минутаас илүү хугацаанд бол суухыг хориглоно. За хоёр дахь сургач бол ул хэвтэж ажиллаж байна. Энэ бол буруу. За өвдөг дээрээ байрлуулаад компьютертэй, ноутбуктай ажиллах энэ бол буруу. За бүгдээрээ өнөөдрийнхөө хичээлээр бичвэр мэдээл босруулах програм дээрээ хурууныхаа үндсэн байрлалыг аваад ажиллах хэвээр байгаа. За үндсэн байрлала бүгдээрээ маш сайн мэддэг сурчихсан байгаа. За бүгдээрээ ширээнийхаа ард суугаад компьютерийнхаа ард гар гарын төвшлүүр дээрээ байрлала аваад суугаарай. За бүгдээрээ энэхүү бичлэгийг хараад хэрхэн хурдан бичиг чадвартай болсон байгаа харцгаая. Бүгдээрээ хүүхэд болон ийм сайхан хурдан бичиг сурахыг мөрөөддөг. За тэгэхээр энэ бол үндсэн байрлала аваад зөв суух юм бол бүх хүүхэд ингэж хурдан бичих боломжтой. За бүгдээрээ байрлалаа авсан бол За бүгдээрээ байрлалаа авсан хүүхдүүд програма нээсэн байгаа гэдэгт багш нь итгэж байна. За бүгдээрээ програм дээр явуулахаар өнөөдрийн сууц үдсэн агуулга. За биеийн тамирын агуулгаар багшийн заасан зүйлээс юг сурсан бэ ойлгосон бэ гэдгээ дүгнэж бичнэ. За жишээлбэл чи өндрөө хэмжиж үтсэн байгаа. Өндрөө хэд байгаа бичиж болно. За жингээ үтсэн байгаа. Жингээ тэд гэж бичиж болно. За чижнийхаа тойргийг бас авч сурсан. Чижнийхаа хэмжээг бас бичиж сурж учраас дүгнэж бичиж болно. За өнөөдрийн эрүүл мэндийн багшийн заасан агуулгаас юу сурсан бэ хөөхдөө За бүгдээрээ зөвхөстой хаалтын талаар дасгал хөдөлгөөний ач холбогд бол өдрийн дэглэм усны зөв хөргөлөө гих мэтийг сурсан. За ингээд хариулж дүгнэлт бичцгээе. За дараагийн дасгал нь болохоор англи хэлний багшийн заасан агуулгаас юу сурсан бэ хөөхдөө те. За жишээлбэл өндрийг англиар юугдэг юм бол за жинг юугдэг юм бол за чээжиг юугдэг юм бол шилбийг англиар өгдөг юм бол гих мэтлэн ингээд хариулаад бичээрээ өгдөг те. За мөн багшийнхаа заасан агуулгаас юг сурсан бай өгдөг те. Багш нь бол компьютер арт хэрхэн зөв суух вэ? Бас орчин нь ямар байх юм бол за тэг нэг хэрэгсэлтэйгээ яаж харилцах вэ гэдэг талаар заасан байгаа. За энэ дээр хариулж бичээрээ хөгтөд те. За хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлээр хөдөлгөөн эрүүл мэндийн талаар олон талаас нь судалж үзлээ. Анхаарал хандуулсан баярлалаа баяртай.